Muy buenas tardes. Bienvenidos a las oficinas del partido. Muchas gracias por atender esta convocatoria donde nuestro presidente nacional, Ricardo Anaya, que nos va a dirigir a los medios un mensaje y va a atender las preguntas que ustedes tengan a bien por la... Muchísimas gracias, bienvenido Ricardo a, a Jalisco, eh, bastión eh, del partido ideológico y bastión del partido en muchos sentidos, con el renovado impulso que tenemos de darle al partido esa vigencia y ese envión que necesita. Bienvenido, estás en tu casa. Muchas gracias presidente, me da mucho gusto saludar al presidente del partido, me acompaña también el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, Damián Cepeda, Saludo también con mucho gusto al secretario general del partido, al coordinador del grupo parlamentario del PAN aquí en la Cámara de Diputados, en el Congreso local. Me da gusto ver muchas caras conocidas, don Fernando, Poncho, un gusto enorme estar con todas y con todos ustedes. El propósito central de nuestra visita el día de hoy es reiterar el respaldo de la dirigencia nacional a la nueva dirigencia local. Como ustedes saben, el partido aquí en el Estado está en pleno proceso de renovación, de regeneración. El propio presidente ha planteado este esfuerzo de renovación que hoy, hoy le urge al PAN en Jalisco en cuatro ejes muy claros. Estamos trabajando en la unidad del partido, unidad en torno a principios y valores, no unidad en torno a intereses y privilegios. Segundo, la renovación del discurso del Partido Acción Nacional. Tercero, un proceso de acercamiento del PAN a la gente. Tenemos claro que cuando hemos estado cerca de los ciudadanos nos ha ido muy bien y le ha ido bien a la ciudadanía. Y que también es cierto que cuando nos hemos alejado de la gente hemos perdido la confianza de los ciudadanos. Hoy estamos en ese proceso de reacercamiento, de reencuentro con la gente, con los ciudadanos. Y finalmente, por supuesto, nuestra convicción de que como oposición seremos una oposición firme, una oposición que señale los errores, las desviaciones en las que incurren los gobiernos, al mismo tiempo que una oposición responsable que siempre plantee propuestas que sirvan a la gente, que sirvan a Jalisco, que sirvan por supuesto a Guadalajara en donde ahora nos encontramos. De tal manera que el primer objetivo de esta visita es reiterar el respaldo, el apoyo a esta nueva dirigencia local que ha asumido con enorme concentración este esfuerzo de renovar, de regenerar al partido. Queremos llegar unidos y fuertes a la elección de 2018, queremos ganar la gubernatura del Estado en 2018 y queremos que Jalisco vuelva a ser clave en la votación nacional del PAN para ganar en 2018 también la presidencia de la República. En segundo lugar, queremos señalar nuestra preocupación. ¿Sí se escucha? Por momentos, sí, por momentos, no, ¿verdad? Reiterar nuestra preocupación por los alarmantes niveles de inseguridad que está viviendo el Estado, particularmente la zona metropolitana. A nivel nacional vemos las cifras con profunda preocupación. Vemos que delitos como los homicidios, que tanto lastiman y preocupan a la gente, se han disparado, han crecido 12% en las cifras más recientes publicadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo mismo los delitos de extorsión, Hoy Jalisco lamentablemente se encuentra en primer lugar a nivel nacional. La extorsión ha crecido 19% en el estado de Jalisco. Queremos exigirle al gobierno, tanto al gobierno estatal como a los gobiernos locales de la zona metropolitana, que redoblen los esfuerzos para cumplir con la primera obligación que tiene cualquier gobierno, que es la de brindar seguridad pública a los habitantes. Creemos que se requiere mayor concentración, mayor eficacia para lograr los resultados. Hoy venimos a dejar patente esta exigencia. Al mismo tiempo venimos a denunciar nuestra preocupación, la preocupación de que estos delitos como el homicidio y la extorsión se han disparado. Y en tercer lugar a reiterar que en el PAN tenemos una propuesta. La iniciativa está ya presentada a nivel nacional. Lo que nosotros hemos propuesto es un modelo mixto. No es cierto que concentrar todas las facultades en un gobierno estatal vaya a resolver el problema, como muchos priistas han querido señalar. Si quieren un buen ejemplo, hay que ir al estado de Veracruz, donde hay mando único en buena parte del estado, y no se han resuelto los problemas de seguridad, todo lo contrario. Nuestro planteamiento es un planteamiento subsidiario. 
con dos ejes fundamentales. El primero es la creación de un órgano técnico externo, así como contamos con el Coneval para materia de desarrollo social, medición de la pobreza, un órgano similar para efectos de seguridad pública, un órgano responsable de toda la evaluación de las políticas de seguridad pública en el país y que a partir de esa evaluación técnica objetiva que no política se determine en qué casos una policía municipal sí cuenta con la certificación, con las competencias y con las capacidades para realizar sus funciones de seguridad pública. Lo mismo en qué casos un municipio no cuenta con esta certificación, con estas capacidades y con estas competencias. Cuando la policía municipal sea buena, dé resultados y esté bien acreditada, debe seguir funcionando. Cuando una policía municipal no cumpla con estas condiciones, debe haber una intervención de la policía estatal. Lo mismo aplica a nivel estatal. Cuando una policía estatal falle, debe haber criterios técnicos para determinar la intervención de las fuerzas federales. Después, un planteamiento mixto con criterios objetivos que estamos convencidos puede dar extraordinarios resultados a nivel nacional. Lo hemos compartido, por supuesto, con el presidente del partido, con el coordinador de los diputados locales y estamos en este esfuerzo de adaptar la propuesta nacional a las particularidades, a las especificidades del Estado de Jalisco y particularmente de su zona metropolitana. Y finalmente el tercer tema que hemos abordado también en materia de agenda legislativa es el del combate a la corrupción. En el PAN estamos convencidos de que hoy la corrupción es el cáncer más grave que padece nuestro país, es el principal problema que tenemos en México. Se estima que nos puede estar costando hasta 9% del Producto Interno Bruto cada año. Y la realidad es que hoy prácticamente ningún partido, ninguna organización escapa a los problemas de la corrupción. Hemos insistido en que no debemos caer en ese juego perverso de aquellos corruptos que nos exigen que dejemos de hablar de corrupción con el argumento de que en todas las instituciones hay corrupción. Por el contrario porque es un problema real y porque es quizá el principal problema en nuestro país, estamos obligados no solo a hablar de ello, sino a denunciarlo y a poner sobre la mesa soluciones concretas, remedios específicos para este cáncer que lastima a nuestro país. Como saben, ya hemos presentado una iniciativa a nivel federal a partir de la reforma constitucional el plazo límite para aprobar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción está ya muy cerca, es el mes de mayo, de acuerdo al transitorio de la reforma constitucional. Confiamos en que se aprueben las leyes secundarias a nivel nacional y vengo a decirles que estamos ya trabajando con el presidente del partido a nivel local, con el grupo parlamentario, con el coordinador de los diputados en la adaptación para lo local. Celebramos que ya está presentada la iniciativa aquí en el Congreso del Estado y reiteramos que hoy nuestra prioridad número uno, tanto a nivel nacional como a nivel local, es sacar adelante estas leyes secundarias para combatir la corrupción. Lo que queremos es acabar con este mal de que los corruptos en México, por regla general, se salen con la suya. Lo que queremos es que quien cometa un acto de corrupción sea sancionado con todo el peso de la ley. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Presidente, sobre el tema de, de corrupción, Jorge Robledo de Jorge Robledo de Televisa. Sí, Jorge. Usted estuvo en octubre aquí presente en un foro hablando de, del fuero, eliminar el fuero y hablar compromiso con Carlos Navarrete, así lo asignaron de una semana a terminar con esto y pactarlo desde la Cámara Baje, desde el Senado, que también va, va ligado con, con la corrupción. ¿Qué ha pasado desde entonces? Cuatro meses después, por favor. Con mucho gusto. En el PAN cumplimos, Jorge. Lamentablemente otras fuerzas políticas no han cumplido. Nosotros presentamos la iniciativa para la eliminación del fuero, se aprobó en la Cámara de Diputados, se turnó al Senado de la República y en el Senado de la República no se ha logrado construir una mayoría, particularmente el obstáculo, debo decirlo con toda claridad, ha sido el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. 
Hemos presentado inclusive una serie de exhortos exigiendo que la minuta ya se vote a nivel de comisiones y en el propio pleno. En el PAN reiteramos, estamos listos para votar a favor de la eliminación del fuero y denunciamos que son los priistas los que se oponen a que esta minuta se vote y de una vez por todas acabemos con el fuero y seamos todos tratados en las mismas condiciones por la ley. También lo liga con la corrupción, como el caso de Sinaloa, por ejemplo, de una legisladora vinculada con el Chapo Guzmán, es decir, ¿es necesario para eliminar la corrupción? Sin duda alguna, es un paso fundamental y por eso hemos presentado esta iniciativa y por eso hemos votado a favor de la eliminación del fuero los panistas, y por eso hemos exigido a los panistas que se elimine el fuero, porque lamentablemente esta figura, a fechas recientes, ha sido utilizada por políticos corruptos para esconderse detrás de este privilegio. Buenas tardes, Francisco Granda, del Periódico Mural, del Grupo Reforma. Se ha puesto a debate a nivel nacional el tema del financiamiento a campañas electorales por parte del de Chapo Guzmán. Yo quisiera preguntarle si al Partido Acción Nacional le preocupa este tema y cuál es la postura al respecto. Con mucho gusto. Diría dos cosas. La primera es, primero tengamos mucho cuidado con creer los dichos de un delincuente, porque esto políticamente puede en un momento beneficiar a unos, pero en cualquier otro momento revertirse. Me parece que los dichos de un delincuente deben siempre ser tratados con absoluta reserva. Dicho ello, por supuesto que el que nada debe, nada teme. En el PAN nos pronunciamos a favor de la transparencia, que haya investigaciones profundas y que se castigue a quienes hoy están usando recursos del crimen organizado para las campañas políticas. Es una realidad que vivimos con ese riesgo en nuestro país y quiero dejar clarísima la posición del PAN. Condenamos enérgicamente que un solo peso del crimen organizado vaya a dar a cualquier campaña política. No hay argumento alguno que lo pueda permitir. Sí, como ustedes saben, estamos justamente en un proceso de renovación en el Partido Acción Nacional. Tuvimos una elección democrática en la que resultó electo nuestro nuevo presidente estatal. Ha sido ya también electa la nueva comisión permanente que se integró de manera plural y confiamos en que esta es la gran oportunidad no solamente de volver a empezar, sino de regresar a nuestros orígenes, a los principios, a los valores que le dieron fuerza en sus inicios al Partido Acción Nacional y es a partir de esos principios, de esos valores, de recuperar honestidad, verticalidad, transparencia como ejes centrales de nuestro actuar, que nos volvemos a presentar ante la ciudadanía y es a partir de esos valores que queremos regresar al gobierno para trabajar bien, para beneficiar a los ciudadanos, para resolver los problemas de la gente, por eso queremos ganar la gubernatura en 2018. Pues muchísimas gracias. Perdón, sí, es, cómo no. eh, en cuanto al... Rosario Mareño, el periódico del Occidental. En cuanto a lo... Volviendo a la propuesta del mando único que se aterrizó en la Conago y que de ahí tiene que pasar pues, a la, a la, al Senado y luego a los congresos estatales, ¿qué tan viable es la propuesta del PAN y de que se acepte? ¿Y quiénes integrarían este organismo que está planteando el Partido de Acción Nacional? Eh, sobre todo porque se dice muy bonito eh, un organismo y está revisando, pero a la mera hora entra la gente que esté involucrada en ciertos eh, con intereses y pues no vale nada no al final. Eso por, un, por una parte y en cuanto al, al control de confianza viene siendo todavía un, un, un problema polémico en las corporaciones policíacas eh, están desarmadas y no, si, no estoy hablando de armamento sino en todos los aspectos eh, primero aterrizar en, los, en las corporaciones municipales no sé cuál es el planteamiento por parte del Partido de Acción Nacional respecto a esto esos son los dos, eh, los, los dos aspectos lo primero Rosario es reiterar que nuestra prioridad para este periodo de sesiones a nivel nacional 
es sacar adelante Sistema Nacional Anticorrupción y la reforma en materia de seguridad. En eso estamos justamente trabajando. Debo decirles con toda claridad, la iniciativa tal como la presentó el Ejecutivo no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada. Nosotros hemos dicho que es un planteamiento simplista, reduccionista, es absolutamente falso que desaparecer todas las policías municipales del país va a resolver los problemas de seguridad en México. Hay muchos ejemplos, Jalisco tiene buenos ejemplos y por supuesto el estado de Veracruz. Lo que nosotros hemos planteado es un modelo mixto que tiene muchas mayores probabilidades. Primero de dar resultados, pero segundo también de construir un amplio consenso a nivel nacional. Nosotros confiamos en que los argumentos que hemos sostenido son los correctos y que podremos sacar en este periodo de sesiones el planteamiento como lo ha planteado el Partido Acción Nacional. Antes de que comience, Paco, sí. este, en cuanto a lo de Duarte, del gobernador de, de, de Veracruz, sí. ¿qué, ¿ustedes están planteando algo? Este, ¿Y cómo va y qué tan posible sea de que las demás fracciones y los demás partidos, independientemente que el PRI yo creo que no lo va a aceptar, pero que, que lo acepten y que se unan? Con mucho gusto, sí. Lo que hemos presentado en la Cámara de Diputados es una solicitud de juicio político en contra del gobernador de Veracruz. Como ustedes saben, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado ya los resultados de sus investigaciones y resulta de que en el Estado de Veracruz uno de cada tres pesos han sido desviados. Lo que hoy vive el Estado de Veracruz es una corrupción rampante, intolerable, que nosotros hemos denunciado. ¿Qué es lo que planteamos? En concreto, juicio político por un lado y en segundo lugar, que el próximo 5 de junio los ciudadanos salgan a votar y logremos un cambio histórico que los ciudadanos en Veracruz están pidiendo a gritos. Una pregunta más. Eh, mencionaba con cierta insistencia el reto que se ha planteado el PAN de ganar la gubernatura en 2018. Eh, ¿Cómo hacerle en una coyuntura en que el Partido de Acción Nacional es tercera fuerza política en Jalisco y donde, de acuerdo a las encuestas publicadas a tres años de, de los comicios, el, el único que pinta es Enrique Alfaro, del Partido Movimiento Ciudadano? Sabemos que el reto es enorme y por eso justamente estamos en este proceso de renovación del que ha venido hablando el presidente del partido aquí en el Estado. Estamos conscientes de la magnitud del desafío, pero con esa misma conciencia estamos trabajando a marchas forzadas en este ejercicio de renovación, de unidad, de reencuentro con los ciudadanos, de buscar a los mejores perfiles aun cuando no militen en acción nacional y estamos convencidos de que vamos por la ruta correcta y como decía Efraín González Luna, por cierto, paisano de ustedes, tenemos mucha esperanza. Y cuando esa esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Solo complementando ese tema, eh, había, o se han denunciado muchas tradiciones al respecto con relación a panistas que apoyaron a Alfaro para llegar a la presidencia municipal. Sin embargo, parece como tibia la postura del PAN respecto a tomar acciones más concretas. ¿Qué pudiera decir de eso? Al contrario, la posición del PAN es clara. Reconocer que hoy el partido necesita una profunda renovación, una profunda regeneración, que cuando hemos estado cerca de los ciudadanos nos ha ido muy bien y que también cuando nos hemos alejado de la gente hemos perdido la confianza de los ciudadanos. Conscientes de ello es que estamos en esta actitud humilde, autocrítica, corrigiendo lo que debe ser corregido para volver a merecer la confianza de la gente. Confiamos en que lo vamos a lograr. El fiscal estatal mencionó hace unas semanas que hay 46 procesos en contra de exfuncionarios de administraciones pasadas y en esta causa están pintados los términos del PAN. ¿Qué opinión le merece esa situación? ¿Se va a seguir? ¿Se está siguiendo un proceso de hecho especial? Usted habla del sistema nacional anticorrupción, pero sin embargo, aquí en Jalisco seguimos en ese sentido, aunque ya está la iniciativa para seguir todos esos procesos con el de seis funcionarios. Sí, le diría dos cosas con enorme claridad. Primero, en el Partido Acción Nacional, y esto debe quedar muy claro, no vamos por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia a defender a nadie que haya cometido un delito. Quien se haya llevado un peso o lo haya desviado debe ser severamente sancionado, sin importar el partido político en el que milite. Pero con la misma contundencia también debo decirles que hay constancia de que las autoridades en el Estado de Jalisco 
han utilizado la justicia con fines políticos. Un buen ejemplo es el caso del expresidente municipal César Col, que fue de manera ilegal y arbitraria en su momento detenido y que ha sido ya exonerado por un juez. Ni juicios anticipados, pero tampoco vamos a permitir que se esté utilizando la justicia con fines políticos. No defendemos a quien haya cometido un delito, pero tampoco vamos a permitir que el gobierno del Estado siga utilizando la Procuración de Justicia con fines estrictamente político-electorales. Y el caso del exgobernador Emilio González Márquez, ¿qué va a pasar con él? Sobre todo que el PAN Guadalajara en su momento solicitó una expulsión del partido. Le pediría aquí al presidente del partido que él lo respondiera, no tengo el detalle específico. Eh, pero yo quiero preguntar, volviendo un poco bueno. al tema electoral, a mí reyes a Radio Noticias, eh, hablando de que quieren recuperar el Estado en 2018, ¿qué tan factible es que se pudieran ir en alianza con otro partido? Para Por supuesto que estamos abiertos a construir alianzas con otras fuerzas políticas, pero no perdamos de vista primero que la alianza más importante es la alianza con los ciudadanos, con la gente, con las organizaciones intermedias, con quienes históricamente han hecho fuerte al Partido Acción Nacional. Esa es la alianza que le urge al PAN. Segundo, una alianza al interior del propio Partido Acción Nacional, que implica reencuentro, implica reconciliación entre nosotros mismos. A partir de esas dos alianzas, por supuesto que podemos construir con otras fuerzas políticas siempre y cuando haya coincidencias en una plataforma y en un programa de gobierno. Con toda la suerte de recortes eh, presupuestales que ha tenido el presidente de la República, ¿es posible llevar a, a buen término una propuesta de seguridad nacional? O sea, es decir, que no solamente quede en el tema legislativo. Sí, por supuesto que existe la posibilidad. Y también es una buena ocasión, hablando de recortes, para decir que nuestra preocupación es el abuso de la deuda pública a nivel federal. Este gobierno está endeudando al país a niveles que no habíamos visto en los últimos 25 años. Hace un cuarto de siglo que México no se endeudaba como ahora mismo se está endeudando. Solo este año, 2016, el gobierno federal se está endeudando por más de 600 mil millones de pesos. Que para ponerlo en proporción... Si sumamos todas las deudas estatales de todos los estados y municipios del país, apenas alcanzan algo así como 500 mil millones de pesos. Solo este año 2016 el gobierno federal priista está endeudando al país por más de 600 mil millones de pesos. Es algo que en el futuro inmediato se va a volver absolutamente insostenible. Por eso le hemos exigido a este gobierno priista federal que ponga fin al endeudamiento irresponsable y hemos dicho con claridad, no queremos volver a ese pasado en el que el endeudamiento irresponsable llevaba a crisis económicas y al quebranto de las finanzas de las familias. Pues muchísimas gracias. Los dejo con el presidente que les va a contestar la otra pregunta. Gracias. Bueno, el caso de Emilio González Márquez se encuentra en análisis dentro de la Comisión de Orden del Consejo Estatal. Recordemos que en el Partido eh, Acción Nacional el órgano disciplinario propio, propiamente está en el Consejo y actúa con independencia de las dirigencias municipales y estatales del partido. Y esta comisión está próxima a, a resolver el asunto. A, hay que decir simplemente que en el caso de los procesos internos, los procesos de sanción, el sistema o la organización del partido es una organización que, que protege eh, los derechos eh, de las personas, particularmente eh, la garantía de audiencia y defensa. Y esperaremos con eh, eh, oportunidad la, la resolución de la Comisión de Orden, eh, eh, cualquiera, que este sea, cualquiera que sea el sentido de su resolución, insistiendo en que esta comisión actúa con independencia de los órganos eh, dirigentes. Presidente, ¿qué está haciendo el PAN para revertir este uso de la justicia, como ustedes dicen, de forma política? Bueno, lo, hemos eh, salido en defensa de nuestros militantes acusados injustamente por faltas de todo, de todo tipo. Eh, pero lo hemos dicho con toda claridad. Si tres años después de haber tomado el poder público, el gobernador o el gobierno del Estado es incapaz para armar una averiguación previa en contra de, de estas 46 o las per, personas que fueran, o una de dos, o no hay tales delitos, 
o hay incapacidad del gobernador o del gobierno del estado para armar averiguaciones previas en contra de las personas. Cualquiera de las dos cosas es altamente preocupante, porque una implicaría la utilización de la justicia para fines político-electorales y la otra dejaría a, merced de, a, de, a los ciudadanos a merced de la delincuencia por la incapacidad del aparato de procuración de justicia. Tres años es suficiente para armar una averiguación previa y creo que en este caso si no han tenido la capacidad de hacerlo, pues eh, eh, por cualquiera de las dos razones, eh, pues estamos en aprietos. Muchas gracias. Muchas gracias.